الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم محترم مكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ملکوں میں ان کے ٹائم زون کے مطابق وہ بھی دیکھ سکے اور ابتدا میں مختصر سا بیان اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات آپ کی طرف سے ابزرویشنز کوئی کمنٹس وغیرہ بعض اوقات بعض لوگ فون ان کر کے دلی دعائیں دیتے ہیں کچھ ہمت والے الفاظ کہہ دیتے ہیں اچھی باتیں کہہ دیتے ہیں پروگرام کو ہم انجوائے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کا پروگرام ہے آپ فون کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری طرف سے جواب کوئی نصیحت وغیرہ ہوا کرتی ہے جو دین کے دائرے کے اندر رہے افکورس دس پروگرام از یو آر فلی اویئر بائی ناؤ بگنس ایٹ سیون او کلاک ٹل ایٹ او کلاک لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے اینڈ دین تھرو آؤٹ دا ویک اٹس ایڈ ایٹ ڈفرنٹ انٹرولس اینڈ ڈفرنٹ ٹائمز ٹیکن انٹو کنسڈریشن ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ دیئر ٹائم زونس And the format is that in the beginning we have a short speech, a bayan on a specific topic and then it's questions from yourselves, observations, any comments and answers from our side. You may, you're most welcome to give du'as, speak about current situations, etc. It's your program and you can take part in it as long as it's in, within the parameters of deen and Islam. And then there's answers from our side, comments, any advice, etc. Or, baat pishle session se chal rahi thi ki ijtimaiyat ke andar wo aham aham usool ki jisko Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam ne sahaba ikram ki tarbiyat karte huye madde nazar rakha taaki ye دنیا کے سب سے بہترین سوسائٹی ہو جائے دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن جائیں تاکہ مدینہ شریف جو ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی بھی ہیں رئیس بھی ہیں اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام بھی ہیں لیکن صرف مدینہ کے لیے نہیں مدینہ جو تھا وہ ایک قسم کا ایگزامپل رول ماڈل تاکہ باقی جو دنیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو جیسے وہاں سکون اطمینان پیار محبت تو اسی طریقے سے جو بھی اس ماڈل کو اس نظریے کو اختیار کرے گا تو اس کو بھی وہی ثمرات ملیں گے اور بات اس پر چل رہی تھی پچھلے کافی سیشنوں سے کہ وہ کون سے اہم اہم اصول ہیں 
کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر رچا دیا ان کو سمجھا دیا ان کی تربیت اس انداز کے اندر کی اور بہت سارے اصول ذکر کیے پچھلے کافی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے اس ٹاپک کے اوپر اور پچھلے سیشن سے ایک اہم اہم قاعدہ وہ ہے درگزر کر دینا معاف کر دینا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متحرا سے کچھ مثالیں دیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا اور پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ انسان کو دکھ دو طریقے سے پہنچتا ہے وی بین اسپیک ان اباؤٹ دا ٹاپک دیٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلٹ اے سوسائٹی آف پیپل ناٹ جسٹ اے فزیکل سوسائٹی بٹ بلٹ اے سوسائٹی آف پیپل ہو ور دا بیسٹ پیپل آفٹر دا پروفیٹس دا بیسٹ سوسائٹی دا ورلڈ ہیز ایور وٹنسڈ او وین دا ورلڈ ہیز ایور سین And that was the society of Sahaba Ikram, the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And he instilled in them certain principles which helped them to be elevated to this great and high ranking and lofty status. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made it a model society, an exemplar. Because an exemplar society of Medina is such that anybody who emulates this society, who follows this, these usuls, these principles, then wherever this is emanated, emulated, and wherever it's copied, the same results that were in there, that they had love, affection, strength, bond, attachment, all those great things between themselves, that society who follows this will also achieve some of those results at least. Now what are the principles? And we've been speaking about these for many, many months over the previous many sessions. But the last one that we've reached up to is forgiveness. Forgiveness on an individual basis as well as a collective basis. انفرادی طور پر بھی درگزر کرنا اور اجتماعی طور پر بھی اور انشاءاللہ ان دونوں اصولوں کے اوپر سوسیولوجی ایک مستقل موضوع ہے جیسے سائیکولوجی موضوع ہے انسان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شخص کس انداز میں سوچتا ہے اس کی حرکات سے اس کی سکرات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کیا چیز چل رہی ہے اور ذہن کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے جسم کے اوپر باقی لوگوں کے اوپر اس کا غصہ اس کا ٹھنڈا پن سائیکولوجی اس سے انسان کا ذہن سمجھ میں آتا ہے اور سوسیولوجی سوسائٹی کہ سوسائٹی کس طرح بہتری بنتی ہے اور کون سی سوسائٹی کے اگر اصول عمل نہ کیا تو وہ کمزور ہو جاتی ہے دوسروں پر اثر کرنا وغیرہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اٹس اے ٹاپک آن اس اون سوسیولوجی اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ موضوع جس کے اوپر آج کل پی ایچ ڈی کیے گئے ہیں پیپل ہیو ڈن ایئرس آف ریسرچ ٹو ریچ دیز فینٹاسٹک پرنسپلس ٹو میک اٹ اے فینٹاسٹک سوسائٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے امی ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان لیٹرڈ Yet he knew the great principles that would uplift the society. And that's why there was a forgiveness on an individual level, but also a forgiveness on a collective level. Ijtimaai taur par bhi, ek darguzar hota hai aur ek infaradi taur par aur uski misale deenge taake insaan ke zehen mein samaj aajik dekho, ek leader honne ke haisiyet se aapko in tamam chizoon ka sochna hota hai. You must have a lot of background knowledge, experience, lots of advisory. بڑے مشیر ان کی ضرورت ہوتی ہے خود ایکسپیرینس اور انسان کو ان علوم کے اوپر مہارت ہونی تب انسان ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اتنی بہترین تربیت کی اور اس کے بعد صحابہ کو بھی اپنے وقت کے ایسے لیڈر برائے کہ پورے دنیا 
پوری دنیا نے اتنے بہترین لیڈر نہیں دیکھے حالانکہ کسی یونیورسٹی کو ابو بکر نہیں گئے تھے عمر رضی اللہ تو نہیں گئے تھے لیکن نبی نے ان کی اس انداز کے اندر اپنے دست مبارک کے ماتحت تربیت کی تھی کہ پورے دنیا کے سامنے ایک مثال بن گئے بات میں عرض کر رہا تھا لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں بہت ساری کالیں آ رہی ہیں ایسے کرتے ہیں کچھ کالیں لے لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ وہ کس انداز میں تربیت ہوئی کالز کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ کا شکر اینڈ ہاؤ یو گڈ الحمد للہ ویل ری لائک یور پروگرام از ویری انفارمیٹو آئی ہیو ا کوسچن اینڈ اٹس ویری رینڈم یو ار پرفیکٹلی فائن ٹو آسک ا کوسچن کین آئی جسٹ آسک یور نیم اینڈ وائر یو ار فرام یا مائی نیم از محمد عادل آئی ایم فرام لندن محمد عادل فرام لندن جی ٹھیک ہے اوکے سو ام اٹس سٹیٹڈ دیٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ ان جنا وین یو سویٹ دی سمیل ول بی لائک ماسک یا And uh, my question is, what will our state in Jannah be like? Because uh, the angels are like light and the jinn are smokeless fire. Gee. But will our condition be in the ruh or will we be in our body form? Take it, inshallah. Good question. Um, inshallah, I will definitely try my best to answer this. Jazakallah khair. You're most welcome. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Next call, let's go. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میں جو اپنے پچھلی جو میری نمازیں رہ گئی زمانے میں میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ ایسا کہیں وہ ٹی وی کے اندر کچھ سیکنڈ کے بعد آواز آتی ہے تو آپ ادھر نہ سنیں آپ میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ پچھلی پڑھنا چاہتا ہوں جی آپ کی آواز آ رہی ہے نا جی اچھا ٹھیک ہے تو میرا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں سنتیں پڑھتا ہوں نماز میں ان کی جگہ میں فرض پڑھ لوں جو میرے پچھلے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ اور یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں پڑھتے تھے وہ کس کی سنتیں پڑھتے تھے ٹھیک ان شاء اللہ بہتر آپ سنتے رہے دیکھتے رہے ضرور اس سوال کا میں جواب دوں گا ٹھیک ان شاء اللہ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی تو ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں جو ہے وہ اس بڑھائی کو ہم کیوں مانتے نہیں ہیں کیوں ہمیں ہمارے رویوں میں اتنا غرور ہے اتنا تکبر ہے کہ جب ہم ناک لگڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحان ربی یا اللہ تو پھر جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد فلاں کی کوٹھی بڑی فلاں کا فلاں منسٹر بڑا فلاں کا عہدہ بڑا فلاں کا یہ تو ہمارے رویوں میں وہ بڑائی جو کیونکہ آپ بات لمبی ہو جائے گی ایک سانپ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ کتنی چیونٹیوں کو کھا جاتا ہے لیکن جب وہ مرتا ہے تو وہی چیونٹیاں اس کو کھاتی ہیں ایک درخت جو ہے وہ ماچس کی تیلیاں لاکھوں کروڑوں ماچس کی تیلیاں وہاں سے بن جاتی ہیں لیکن ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے تو ہمارے رویوں میں کیونکہ اللہ کی ذات اتنی بڑی وہ ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا ہم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے رویوں میں وہ بڑائی جو سب سے ہماری ٹاپ پریارٹی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے لیکن ہماری ٹاپ پریارٹیز جو ہیں وہ دوسری ہیں اور سب سے باٹم پر پریارٹی ہمارا دین ہوتا ہے تو یہ کیوں ہے کیوں تضاد ہے صحیح بہت اچھی بات آپ نے کہی اور آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی بہت اہم اور ضرور اس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کس انداز میں اور کس طرف سے آ رہی ہیں ویری گڈ اور یہ کامنٹ تھا اور موسٹ ویلکم اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو اس انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سوال نہیں ہوتا یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز آسک اے کوشچن یو کین میک اے کامنٹ ایز ویل اینڈ دس پرفیکٹلی فائن ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शुक्र आई यू ओके भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी दो तीन मातम आज हो गई हैं चार पांच पिछले हफ्ते हो गई हैं जी 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 आपकी आवाज कम आ रही है कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर और सर देयर हैज बीन अ फ्यू देयर हैज बीन अ फ्यू गेस्ट टुडे जी एंड देयर हैज बीन अ फ्यू गेस्ट लास्ट वीक एज़ वेल ड्यू टू कोविड जी 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 सो बट द मॉस्क आर क्लोज सो वी कांट गो एंड पे आवर कंडोलेंसेस जी that's right kyunki halat ki wajah se the masjids for namaz they are open ab jamaat ki jo namaz hai wo to pad sakte hain lekin jaise pehle taziyat hua karti thi ke taziyat ke liye jaate the aur baithte the aur ghar walon ko taziyat dete aur usse sirf taziyat agle ki nahi balki hamare liye ki adhyani hoti so you're right um we can't get together for the condolences um but having said well, that in, in peterborough they closed they completely locked down acha the whole masjid yes. in other words yes they completely locked down nobody can go even pray on their own acha acha well i don't know the situation in peterborough because peterborough is a long distance from where i am in bradford bradford se to kafi dur hai aur lekin bradford ke andar to filhal is tarah hai ki jamaat ki namaz ke liye masajid wo khuli hui hain the masjids are open for jamaat salah of course i understand ke different areas have their own situations har area ki apni apni halat hain uske mutabik unke council aur jo ulama hain wahan whatever they feel is the best for saving themselves and saving the others um, to keep everybody safe har aadmi ko apne ilake ka behtar pata hota hai ji ji this is the peterborough city council uh, ruling you see anyway uh, aap thoda sa baat bataiye about the word shuk in the quran About do you understand what I'm saying about the word shuk? Uh, shuk. Tell me a bit more, then I'll know which word you're talking about. Extreme greediness, extreme selfishness. Okay. Shuk. Us go get in. Yes, shuk. Shuk. Yes, shuk. Ah, shuk. Yeah. This Quranic language is shuk. Yeah. Shuk. Yes. And that comes into the Quran. It says, "Wa ahdarat al anfus al shuk." That word comes in the Quran. Jia. That for them, the shuk is revealed. Inshallah, if I get a few minutes. then i will definitely speak about that take most it thank you sir thank you jazakallah you most welcome you most welcome to ye kuch sathi the unhone sawal kiya aise karte hain in sawalon ki taraf jaate hain itni der mein if you have any calls if you have any comments you most welcome to come and speak to us by adil you spoke about janna and you said that in riwayat it's mentioned that when a person is going to be sweating in janna then rihuhu ka rih al misk then the smell that emanates should i say the fragrance because smell isn't the right word the fragrance that emanates from there it will be of mushk of khushbu i'll say it in urdu because there's many listeners who don't necessarily have full command over english to bhai adil ne sawal kiya ki jannat ke andar jab honge तो वहाँ जब हमारा पसीना निकलेगा तो पसीना ये इससे खुशबू आएगी और ये जन्नती की एक खासियत है कि अल्लाह रब्ज़त उसको इस अंदाज़ में रखेंगे कि हर चीज़ उसकी बेहतरीन होगी तो वाकई इसी तरह है लेकिन उसके बाद आपने सवाल किया यू आस्ट दैट विल वी हैव दिस बॉडी दैट वी हैव or will it just be ruh the first thing that you'll have to remember about jannah about akhirat is especially about jannah the prophet sallallahu alaihi wasallam mentions a hadith and he says fiha ma la ayn ra'at wa la udhn sami'at wa la khatara ala qalbi bashar iqra'u in shi'tum fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun that in there in jannat there is those things that no eye has ever seen wala udhun sami'at no ears have ever heard wala khatara ala qalbi basharin they have never even crossed the mind and heart of any human being ever iqra'u shaytum and the prophet sallallahu alaihi wasallam is then instructing us to open the quran al-kareem and see what allah has said 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Allah is saying, and you people, you don't know what coolness of eyes Allah has hidden and stored for you over there. Allah Rabbul Izzat ne, waha aap ke liye jannat ke andar konsi konsi nemat chupa rakhi hai, aap ko uske baare mein pata hi nahi hai. Quran Karim ne hami ye batlaya hai. Or Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam hadith-e Paak mein arshad farmati hai, ki waha, yani jannat ke andar, aisi cheezhe hongi ki jis ko kisi aank ne kabhi dekha hi nahi, kisi kaan ne unke baare mein suna hi nahi, اور کسی انسانی دل کی اوپر دماغ کی اوپر کبھی اس کے بارے میں گزرا ہی نہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں تفاصیر کے اندر کہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات گزرے کہ یہ چیز اس طرح اس طرح ہوگی جنت کے اندر اس طرح جنت کے اندر ہوگی اور اس انداز کے اندر ہوگی تو اس طرح نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں ہاں اس کا انداز ہے تو فار اگزامپل یہ انداز ہے کہ وہاں پھل فروٹ ہوں گے وہاں میوے ہوں گے وی نو دیٹ دے مائٹ بی گریپس دے مائٹ بی پومی گرانٹس دے مائٹ بی ڈفرنٹ فروٹس اینڈ جسٹ ٹو ہیلپ از انڈرسٹینڈ اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیو گیون از ایگزامپل فیہا فاکحت و نخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان so Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned some fruits of Jannah. I'm coming to your answer inshallah, but I thought it's important for this introduction for you to understand the next part. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned some fruits in the Quran, in Surah Ar-Rahman and other places as well, in Surah Waqiyah as well. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has mentioned some fruits, but those fruits are not going to be exactly like the ones that we have in the dunya. They, they may have the resemblance, they may have the same name, but the actual fruit in itself will be very, very different. You won't even be able to think about it. Jo vaha jannat ke andar, jo phal, fruit, wagara jo honge, to naam to wohi dunya wala hoga, ki dunya ke andar Allah rabbul izzat ne hame, مثال کی طور پر انار دیا ہے پومی کرانیٹس تو وہ رمان رمان کہتے ہیں انار کو جنت کے اندر بھی انار ہوگا دنیا کے اندر لیکن دنیا کے انار میں اور اس میں ایسا فرق ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہاں انگور ہوں گے وہاں فرمایا کہ فی عین وہاں دودھ ہوگا قرآن کریم نے ستائیس میں پارے کے اندر بتلایا ہے کہ وہاں دودھ ہوگا دودھ کی نہریں ہوں گی وہاں شراب ہوگی شراب کی نہریں ہوں گی there will be alcohol over there in fact there will be streams of alcohol streams of milk but the milk here is very very different from the milk there come into your questions so similarly just like we have those things in Jannah and here we know that you will have the human body but exactly how your body will be only Allah knows Allah is going to give you your soul. The soul is going to be original. جو روح ہوگی وہ تو original ہوگی وہ تو کسی صورت کے اندر بدلتی نہیں ہے. اور جسم بھی آپ کا ہوگا. You will have a body because in the many ahadith, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he mentions about jannat and jahannam, so he mentions that these people will have bodies and their bodies will be so tall. They will be such handsome. So we know there will be a body. But exactly how it is. So just like in the dunya we say this person has a good body, will this be exactly the same body? Only Allah knows. Just like I give you the examples of the fruit. So because those things are unseen, unheard, we don't know exactly how they are. So we know you will have a body, we know you will have a soul. The soul will still be the same. But the body only Allah subhanahu wa ta'ala knows. As we do, the break is over. The break is going to go back and then we will come back to you with some questions. اور جو موضوع تھا اس کی اوپر بات چیت کرتے ہیں فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں